Zaidi ya vijana 800 kutoka katika mikoa mbalimbali hapa nchini wamejitokeza katika zoezi la majaribio linaloendeshwa na klabu ya Yanga lenye lengo la kupata wachezaji chipukizi ambao wanatarajiwa kutumiwa kuunda vikosi vya timu za vijana za klabu hiyo. Mwanahabari wetu Innocent Msuha amekuwa shuhuda wa majaribio hayo na hii hapa ni taarifa yake. Ni mkusanyiko wa vijana kutoka katika mikoa mbalimbali hapa nchini wakiwa wamekusanyika katika uwanja wa jeshi la Zimamoto jini Dar es Salaam wakisikiliza maelekezo kwa makini kutoka kwa ratibu za zoezi hili lenye lengo la kusaka vipaji vya wachezaji chipukizi. Kocha timu ya vijana ya Yanga chini ya miaka 20 Said Maulindi anasema mpango huu umeasisiwa na uongozi mpya ukiwa na lengo la kutaka kurudisha heshima ya klabu hiyo kwa kuhakikisha wanawekeza katika soka la vijana. Niko ya uongozi kwenye klabu yetu na wamezamilia kabisa kurudisha heshima ya, ya Yanga na kwa kuanzia tunaanzia huku chini kwamba tunahitaji wachezaji ambao wana moyo wa kuweza kuitumikia Yanga. Na... Mama Indi Ramadhani Mposi ni miongoni mwa majaji anazungumzia juu ya vigezo anavyozingatia kwa kuchagua wachezaji bora. Tunaangalia kwenye kama wachezaji wandani tunaangalia kwenye kama tajwa wake pasi, kutoa pasi kwa mwenzie, hicho ndio kitu kimoja tunachoangalia kwa makipa, tunaangalia jinsi ya kudaka kama mashuti. Baadhi ya wachezaji walio shiriki zoezi hili wanaipongeza klabu ya Yanga na kwao inaonekana kuwa kama ni fursa katika kutimiza ndoto zao. Kama mimi ni mlea from 4 afu wazeni matokeo hajao mazuri sana. Kwa hiyo fursa kama hizi zinapotokea kama hivi tunakuja vijana wangu unaona vijana wengi hapa tunawajibika fursa kama hizi mtu kama unafanya vizuri wanakuchagua afu wazeni unaendelea na maisha. Watu wengi nini sometimes kama jana tumefanya mazoezi wengine hawakufanya pia lakini pia ni changamoto. Kwa upande wao wazazi ambao waliosindikiza vijana wao katika mchuji huu hawakuwa nyuma kutoa mtazamo wao juu ya zoezi hili. Timu kubwa kama hii inatakiwa pia wawe na sehemu mzuri zaidi ambao wengewapa fursa ya wachezaji wakafanya vizuri na wakaonesha ujuzi wao. Yaani mimi ninachoasi wazazi wenzangu wajitahidi kama ninavyofanya mimi kwa sababu mwanangu kaelekeza sana upande wa mpira na nikaona leo sina budi kumleta. Mchakato wa kusaka vipaji vya wachezaji chipukizi ndani ya klabu ya Yanga utadumu kwa muda wa siku ni ambapo vijana watakaofuzwa watajiunga na timu za vijana za klabu hiyo za chini ya miaka 20. Hiyo ni mso TBC Dar es Salaam. Haya nafasi hiyo kwa vijana kujitokeza kwa ajili ya kwenda kufanya majaribio kama kweli una kipaji basi ujitokeze ili uweze kuonyesha kipaji chako. Timu sita za wanawake zinatarajiwa kushiriki katika mashindano ya ligi soka ya wanawake ambayo inatarajiwa kuanza kutimua vumbi mwishoni mwa msimu huu katika viwanja vya Jakaya Kikwete Youth Park jijini Dar es Salaam. Ratibu wa mashindano hayo Noah Kanyaga amesema kumekuwa na idadi ndogo ya ligi za wanawake jambo linalosababisha soka la wanawake kukua kwa kasi ndogo ndio maana wameandaa mashindano hayo ya kila mwaka. Nikitoa kwa sababu kwanza ukiangalia sasa hivi mashindano wasichana sasa hivi mashindano wawana yako machache sana. Zaidi ya kutegemea tu Premier League daraja ya kwanza tu ikija basi baada hapo tena labda mikoa michache kama Dar es Salaam ndio wanazishaga ligi za mikoa. Tena utauta kwa 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 muda huu bado hatujui lini itaanza lakini shida kubwa na sisi tumeamua bora watoto wale wasipotee kwa sababu timu zipo. Wasipotee wasijione kwamba hawajaliwi. Wa, na sisi kituo tunaamua tuanzishe hizo ligi ili kwamba waweze kujiona nao wapo sehemu ya mashindano. Hii katika mashindano hayo wanatarajiwa kuibuka na kombe pamoja na medali na hayatashirikisha wachezaji wanaoshiriki ligi kuu soka wanawake Tanzania bara wale wale wanaocheza katika ligi daraja la kwanza. Naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Axon anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika shindano la Ulimwende la kumpata Miss Miu 2019 atakayofanyika Julai 6 mwaka huu katika uwanja wa Halmashauri ya Mji wa Bariadi. Taarifa zaidi na Pascal Michael kutoka Bariadi mkoani Simiu. Mzana wandishwa habari mkurugenzi wa Simio Talent Company Zena Mchujuko amesema walembo kuminatano watashiriki na mgeni rasmi ni Dr. Tulia Axon. Sisi kama wandaji kufanya tukio la tofauti la misisimio F2 na kuminatisa. Sisi tunatoa misisimio, lakini as well tunaenda kutoa Miss Tanzania na tutaenda kwenye Miss World. Dorini Robert kutoka Grace Entertainment, hamewanda aje walembo hao kushindana. Mimi kama mwalimu cha kwanza, najivunia kwa sababu wa rembo tumiofundisha vyema kama kaulimburi ya mwaka kae fumbili kuminatisa ambaye urembo ni heshima. Najivunia urembo wangu ni matrain vema katika upande wa heshima na nidhamu pia kwa ujumla. Tukua na uwezo mzuri wakilisha simiu katika nyanza ya kitaifa lakini pia pia wakilisha tazania katika mipaka ya nje ya tazania. Jema jaji wa shindano hilo ni wapi? Misi simiu ya fumbili na kuminatisa hivyo tumamua kuleta majaji zimahiri ambao katia ulisha shinda mataji ya Miss Tanzania ambaye mmoja wao ni hostel tumleta hapa Saida Kes 
kwa kuona uzito ili jambo pia tumeamua kumleta madam Rita kuwa one of the judges mwanamuziki wa kizazi kipya hapa nchini Diamond Platinum atanogesha shindano hilo kutoka bariadi mkoa ni Simio Pasco Michael wa TBC na masante sana Pasco Michael kwa taarifa hiyo na mambo ndivyo basi yalivyo. Huko kwenye Afcon naambiwa wana Morocco wamekosa pena dakika zile za nyongeza kabisa. Tahari kuli kweli hiyo e, tahari sana. Mtunza kumbukumbu wa halmashauri ya na nyumbu mkoani Mtwara Rashid Simonji amekabidhiwa zawadi yake ya bodaboda na shilingi milioni moja ya kuanzia maisha ya bahati nasibu ya Biko nchini Tanzania. Makabidhiano hayo yamefanyika mkoani Mtwara kwa mtumishi huyo wa umma mwenye bahati kubwa alijeleza wali nono ya biko mbali na zawadi za papo kwa papo biko inatoa ushindi mnono katika ndoro zake kubwa za Jumatano na Jumapili ambapo ushindi wake uibuka na mamilioni pamoja na boda boda ikiwa na lengo kubwa la kugawa utajiri kwa Tanzania na masante sana kwa eh, mlolongo wa habari hizo za kimichezo nami basi nafika tamati habari zetu za michezo na burudani mimi ni super sub striker Hamisi Olela furisha kwake Gabriel Zakaria na ndio naona umeamua kuvunja kabati. Eh kidogo unavunja vunja siku ya tatu. Eh ni mambo mazuri ya TBC. <laughs> Kweli na uhakika. <laughs> <laughs> sawa sawa.